హాయ్ వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా వార్తల్లో నిలిచిన ప్రాజెక్ట్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ దేశంలో ఓ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సొంత ఖర్చులతో చేపట్టిన ప్రాజెక్ట్ ఇది కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ ప్రాజెక్టుతో తెలంగాణలో నీటి సమస్య తీరనుంది నీటి పారుదలకు రెండు వందల కిలోమీటర్లకు పైగా పొడవైన సొరంగంతో పాటు చాలా చాలా ప్రత్యేకతలున్న ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ పర్యాటక ప్రాంతంగా ఎందుకు మారింది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును చూసేందుకు ఎందుకు పర్యాటకులు క్యూ కడుతున్నారు ఇందుకే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు విశేషాలేంటి ఇతర సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు మించి దీనికున్న ప్రత్యేకతలు లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ గోదావరి పరవళ్లకు కొత్త నడకలు నేర్పుతూ రైతుల్లో కొంగొత్త ఆశలు రెక్కెత్తిస్తూ శరవేగంగా సిద్ధమవుతున్న ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ నిజానికి కేవలం ఒక్కటి మాత్రమే కాదు ఇది కొన్ని బ్యారేజీలు పంప్ హౌజులు కాలువలు సొరంగాల సమూహం కానీ ఇవన్నీ ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం ఉన్నవే గోదావరి నీటిని వీలైనంత ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవడానికి వీలుగా ఈ ప్రాజెక్టును రూపొందించారన్నమాట ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతిపాదించిన ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టును తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కేసీఆర్ రీడిజైన్ చేయించారు ముందుగా అనుకున్నట్లు ప్రాణహిత నదిపై కాకుండా కాస్త క్రిందకు ప్రాణహిత నది గోదావరిలో కలిసిన తరువాత ప్రధాన నిర్మాణం సాగేలా రీడిజైన్ చేశారు దీంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒకే బ్యారేజీలా కాకుండా మూడు బ్యారేజీలు పంతొమ్మిది పంప్ హౌజులు వందల కిలోమీటర్ల కాలువలతో నిర్మాణం కొనసాగుతోంది తెలంగాణ మహారాష్ట్రలోని సరిహద్దుల్లోని గోదావరి నుంచి దక్షిణాన హైదరాబాద్ చిట్యాల షామిర్పేట వరకు నీళ్లొచ్చేలా ఈ కొత్త డిజైన్ ఉంది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగంగా పదమూడు జిల్లాల్లోని పద్దెనిమిది లక్షల ఇరవై ఐదు వేల ఎకరాలకు నీరు అందించొచ్చని ఒక అంచనా అంటే ఈ ప్రాజెక్టు దారి పొడవునా ఉండే గ్రామాలకు హైదరాబాద్కు తాగునీరు పారిశ్రామిక అవసరాలకు నీరు అందే విధంగా ఈ ప్రణాళిక రూపొందించారన్నమాట కొత్త ఆయకట్టు కాకుండా శ్రీరామ్ సాగర్ నిజాం సాగర్ మిడ్ మానేరు లోయర్ మానేరు అప్పర్ మానేరు ప్రాజెక్టులను కూడా ఈ ప్రాజెక్టుతో అనుసంధానించడానికి కొత్తగా కాలువలు సొరంగాలు పంప్ హౌజులు తవ్వారు వీటి ద్వారా మిగిలిన నీటిని తరలించి ఆయకట్టును స్థిరీకరిస్తారు అంటే ఆ రిజర్వాయర్ల కింద ఉన్న పద్దెనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది రెండు లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు నికరంగా నీరందించొచ్చని తెలంగాణ ప్రభుత్వం చెబుతోంది వీటికి అదనంగా పాత ప్రాణహిత ప్రాజెక్ట్ ప్రతిపాదించిన అప్పటికంటే ఎత్తు తగ్గించి మరో బ్యారేజీ నిర్మిస్తున్నారు ఆసిఫాబాద్ మంచిర్యాల జిల్లాల్లో రెండు లక్షల ఎకరాలకు నీరిచ్చేలా దీన్ని రీడిజైన్ చేశారన్నమాట అయితే ఇక్కడ మనం ఓ విషయం క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి అదేంటంటే బ్యారేజీకి డ్యామ్కి ఉన్న స్మాల్ డిఫరెన్స్ నదిలో నీటి ప్రవాహాన్ని ఆపడానికి కట్టే నిర్మాణాన్ని బ్యారేజ్ అంటారు నదిలోనే జలాశయం కూడా నిర్మిస్తే దాన్ని డ్యామ్ అంటారు ఉదాహరణకు నాగార్జునసాగర్ డ్యామ్ అయితే ప్రకాశం బ్యారేజ్ బ్యారేజ్ అన్నమాట సో ఇప్పుడు గోదావరిపై మూడు చోట్ల అంటే మేడిగడ్డ సుందిళ్ళ అన్నారంలో బ్యారేజ్లు కడుతున్నారు ఒక బ్యారేజ్లో నిల్వ ఉన్న నీటిని పంప్ హౌస్ నుంచి తోడి కాలువ ద్వారా మరో బ్యారేజ్ ముందుకు వదిలేలా ఏర్పాటు ఉంటుంది ఇలా మేడిగడ్డ నుంచి ఎల్లంపల్లి వరకు నీటిని తెస్తారు అక్కడి నుంచి కాలువల ద్వారా నీటిని పంపిస్తారు అలా నీరు సొరంగాలు కాలువల్లో ప్రవహించి పంప్ హౌజుల్లో లిఫ్ట్ చేసి భూమి లోపల బయట ప్రయాణించి వేరువేరు కొత్త పాత జలాశయాలను కలుపుతూ దక్షిణ తెలంగాణ వరకు వస్తుంది ఒక్క ముక్కలు చెప్పాలంటే అవసరానికి అనుగుణంగా గోదావరి నీటిని కాలువల్లోకి మళ్లించి గోదావరి ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశలో వెనక్కి తీసుకువెళ్లి మళ్లీ గోదావరిలోనే కలుపుతారు ఇదంతా కాళేశ్వరం లింక్ వన్లో జరుగుతుంది ఇక అక్కడి నుంచి కాలువల ద్వారా అనుకున్న చోటికి తరలిస్తారు ఇందుకోసం వివిధ చోట్ల యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు జరుగుతున్నాయి కొన్ని చోట్ల పాత చెరువులు రిజర్వాయర్లను కాలువలను బాగు చేస్తారు మరికొన్ని చోట్ల కొత్తగా కాలువలు సొరంగాలు పంప్ హౌస్లు రిజర్వాయర్లు నిర్మించారు ఈ మొత్తం పనిని లింకులుగా తిరిగి ఆ లింకులను ప్యాకేజీలుగా విభజించారు మొత్తం ఈ ప్రాజెక్టులో ఏడు లింకులు ఇరవై ఎనిమిది ప్యాకేజీలు ఉన్నాయి ప్రస్తుతం లింక్ వన్ లింక్ టూ పనులు వేగంగా పూర్తి చేయాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది లింక్ వన్ లింక్ టూలలో మేడిగడ్డ అన్నారం సుందిళ్ల బ్యారేజీలు వాటికి అనుబంధంగా ఉండే పంప్ హౌజులు ధర్మారం రామడుగు గ్రామాల దగ్గరలో భూగర్భంలో నిర్మిస్తోన్న పంప్ హౌజులు ఉంటాయి ఇక్కడ ఇంకో ప్రత్యేకత ఏంటంటే 
భవిష్యత్తులో అవసరం అనుకుంటే మరో టీఎంసీ నీటిని తోడడానికి వీలుగా కావలసిన సివిల్ వర్క్స్ ఇప్పుడే చేసి పెట్టారట భవిష్యత్తులో అవసరమైతే కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతానికి కూడా నీరు పంపడానికి ఆటోమేటిక్గా మూడో పంపు బిగించేయడానికి వీలుగా ఇప్పుడే ఏర్పాట్లు చేశారన్నమాట ఇక ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో అతి ముఖ్యమైన అంశాలుగా టన్నెల్స్ అంటే సొరంగం సర్జ్ పూల్ భారీ పంపులు గ్యాస్ ఇన్సులేటెడ్ సబ్ స్టేషన్లను చెప్పుకోవాలి తెలంగాణలో గోదావరి నీటిని కాలువల్లో తరలించడానికి ఉన్న పెద్ద ఇబ్బంది భూమి ఎత్తు ఈ ప్రాంతం దక్కన్ పీఠభూమి మీద ఉండడంతో నది నుంచి నీటిని కాలువల్లోకి పంపాలంటే మోటార్ల ద్వారా తోడి కాలువలో పోయాల్సిందే దీన్ని లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ అంటే ఎత్తిపోతలు అంటారు నది నుంచి నీరు కాలువలోకి రావడం అక్కడ నుంచి సొరంగం ద్వారా ప్రయాణించడం అక్కడ భూమి లోపల ఉన్న పంపుల నుంచి తిరిగి పైకి రావడం అక్కడి నుంచి కాలువలు రిజర్వాయర్ల ద్వారా మళ్లీ నీటిని అందించడం ఇది ఇక్కడ జరిగే ప్రక్రియ ఇందుకోసం ఈ నాలుగు ప్రత్యేక నిర్మాణాలు అవసరమయ్యాయి భూసేకరణ తగ్గించడానికి భూమి ఎత్తుపల్లాల సమస్యలను తప్పించుకోవడానికి భూగర్భంలో కాలువలు నిర్మించారు భూమి కింద పది మీటర్ల వ్యాసంతో ఈ టన్నెల్ నిర్మించారు అంటే ఒక్కో టన్నెల్లో ఒకేసారి నాలుగు కార్లు ప్రయాణించొచ్చన్నమాట ఇలా మొత్తం రెండు వందల మూడు కిలోమీటర్ల పొడవైన టన్నెల్స్ నిర్మిస్తున్నారు ప్రపంచంలో చాలా చోట్ల సొరంగాలున్నాయి కానీ నీటిని తరలించడానికి ఇంత పెద్ద పొడవాటి సొరంగాలు ఎక్కడా లేవట ఇక టన్నెల్స్ నుంచి వచ్చిన నీటిని నేరుగా పంపులు తోడవు నీటి హెచ్చు తగ్గుల వల్ల పంపుల్లో సమస్యలు రాకుండా ఉండడం కోసం ఆ నీటిని చిన్న జలాశయాల లాంటి దాంట్లో నిల్వ చేయాలి ఎత్తిపోతల పథకాల్లో ఇది అనివార్యం ఆ జలాశయం లాంటి నిర్మాణం భూమి పైన ఉంటే ఫోర్ బే అని భూమి లోపల ఉంటే సర్జ్ పూల్ అని అంటారు భూమి లోపల ఉండే చిన్న సైజు రిజర్వాయరే సర్జ్ పూల్ అనమాట ఈ ప్రాజెక్టులో రెండు సర్జ్ పూల్స్ నిర్మిస్తున్నారు వీటి నుంచి పంపుల్లోకి నీరు వెళుతుంది ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే కొండ కింద భూమి లోపల నేలను రాళ్లను తొలగించి చెరువులు కడుతున్నారన్నమాట ఇక పంపుల విషయానికి వస్తే కాళేశ్వరంలో వాడే అతి పెద్ద పంపుల సామర్థ్యం నూట ముప్పై తొమ్మిది మెగావాట్లు ఇలాంటివి మొత్తం ఏడు పంపులు బిగిస్తున్నారు ఈ పంపులకు కరెంటు సరఫరా చేయడానికి ఫోర్ హండ్రెడ్ బై లెవెన్ కేవీ సబ్ స్టేషన్ నిర్మిస్తున్నారు ఈ టన్నెల్ సర్జ్ పూల్ పంపులే ఈ ప్రాజెక్టుకు ప్రాధాన్యతను తీసుకొచ్చాయి ఇక ఈ ప్రాజెక్ట్ ఖర్చు విషయానికి వస్తే పాత ప్రాజెక్టుపై రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు ఏడు వేల కోట్లు ఖర్చయింది అయితే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రీడిజైన్ తర్వాత అంచనా వ్యయం ఎనభై వేల ఐదు వందల కోట్లకు పెరిగింది అలాగే ప్రాజెక్టు లోపల లిఫ్టుల నిర్వహణకు నాలుగు వేల ఆరు వందల మెగావాట్ల కరెంటు కావాలి తెలంగాణ టూరిజం కార్పొరేషన్ ఇటీవల ఒక కొత్త టూరిస్ట్ సర్వీస్ ప్రారంభించింది ఈ ట్రిప్లో భాగంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణాన్ని పర్యాటకులకు చూపిస్తారు ఒక సాగునీటి ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చూపెట్టడానికి టూరిజం కార్పొరేషన్ బస్సు నడపడం విశేషమే అంతేకాదు వివిధ రంగాలకు చెందిన వారిని రాజకీయ ప్రభుత్వ వర్గాల వారిని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ చూసేలా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది అక్కడకు వచ్చిన వారికి ఇంజనీర్ల దగ్గరుండి ప్రాజెక్టు నిర్మాణాల గురించి వివరిస్తున్నారు దీంతో ప్రాజెక్టు పూర్తి కాకుండానే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు పర్యాటకంగా విపరీతమైన క్రేజ్ ఏర్పడిపోయింది సో అదండి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు విశేషాలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం సోషల్ పోస్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనున్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి